Das ist unser recycling flows projekt was hier am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft aus recyceltem Material gebaut wurde. Wir wollen hauptsächlich ein bisschen was gegen das schlechte Image von recycelten Kunststoffen in Deutschland machen, denn das ist eines unserer Hauptprobleme, dass Kunststoffe als Müll angesehen werden, aber eigentlich ähm, noch ein langes Leben haben können in einer anderen Verwendung. Dieses Floß, das ist 6 x 3 Meter in den Abmaßen, wiegt ungefähr zweieinhalb Tonnen und ist aus einem Material erstellt, was direkt aus dem gelben Sack kommt. Das ist im Prinzip gepresster gelber Sack mit einer geheimen Rezeptur, jetzt mal einfach ausgedrückt. Ja, wir haben das Projekt im Oktober 2019 gestartet. Da stand erstmal die Konstruktion im Vordergrund mit der Frage, wie man eigentlich so ein Material bearbeitet. Denn das war nicht so einfach. Denn die sind ja sechs Meter lang, die mussten wir teilweise einmal in der Hälfte teilen. Wir haben auch mehrere Kreissägen in die Jagdgründe geschickt, weil das einfach doch kein Holz ist. Und als wir das dann bearbeitet haben, haben wir eigentlich gemerkt, ja, wir haben relativ schnell den kompletten Bauplan geändert, um nochmal extrem viel Gewicht einzusparen. Also recycelt an dem Floß sind die meisten Teile. Ich habe also mich vehement dagegen gewehrt, hier neue ähm, Spitzen zu kaufen. Das sage ich mal, ist so mit ein riesen Aufwand doch gewesen. Vorne ist eine Salatschüssel dran. Die habe ich gebraucht bekommen bei eBay Kleinanzeigen. Danach kommt ein Blumentopf. Das ist alles wasserdicht verbunden. Dann kommen diese blauen Fässer. Das sind HDPE-Fässer. Die kommen aus einem Autohaus. Da war früher mal Scheibenweichflüssigkeit drin. Die Reling, diese Seile, das sind alte Kletterseile. Die Schilder, die habe ich im Makerspace in der Slope gemacht. Da arbeite ich noch nebenbei. Das sind natürlich auch alles recycelte Materialien. Und ja, unten ist eine alte Gerüstbohle. Das ist unser Steg. Das Floß soll ungefähr einen Monat eben bis Magdeburg. Wir fahren erstmal bis Magdeburg, weil das ungefähr die Hälfte bis Hamburg ist. Und wir dieses Jahr aus Zeitgründen erstmal gesagt haben, wir machen das bis dahin. Und dann kann man eine zweite Etappe mal in einem Jahr oder das später machen. Die Idee ist eigentlich so ein bisschen mehrschienig. Wir wollen den Studiengang so ein bisschen bewerben und die TU Dresden, denn ähm, das Ganze wurde ja am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft gebaut und wir wollen natürlich gern, dass dort wieder junge Menschen sich dafür begeistern, für den Studiengang. Da gibt es Bachelor- und Masterstudiengang für Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Altlasten. Das sind ganz wichtige Studiengänge und äh, auf der anderen Seite wollen wir auch dem, einen gewissen wissenschaftlichen Charakter dem Ganzen geben. Wir haben jetzt zwei Wissenschaftler an Bord für die Tour in einem Monat, die verschiedene Sachen messen. Das sind zum einen so kleine Flächen, wo man also Proben nimmt, die dann im Labor analysiert werden. Das sind sogenannte Spurenstoffe. Dann werden wir in situ Messungen machen. Das sind also die Standardparameter eines Gewässers. Und dann wollen wir noch sogenannte Isotope messen. Das sind auch Indikatormessungen, mit denen man den Zustand eines Gewässers bestimmen kann. Und das vor allen Dingen bei den Zuflüssen der Elbe. Dort werden wir also anhalten und nochmal die Isotope messen. Wie verändert dieser Zufluss den Zustand der Elbe?